ലെറ്റ്യൂസ് എജ്യൂട്ടീവ്സ് ലെറ്റ്യൂസ് എജ്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കോൺകോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് കോൺകോഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ്സാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ കോൺകോഡിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റും വെർബും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ രണ്ട് നൗൺസിനെയോ പ്രൊനൗൺസിനെയോ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസം വെർബിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണുക അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ക്ലാസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കോൺകോഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സി കീർത്തി ആസ് വെൽ ആസ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ദി ടെസ്റ്റ് കീർത്തി ആസ് വെൽ ആസ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ദി ടെസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്താ നോക്കിയേ ആസ് വെൽ ആസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺജംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആസ് വെൽ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺജംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആക്കി നമുക്ക് പറയാം കീർത്തി ഈസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ദി ടെസ്റ്റ് അനദർ സെൻറ്റൻസ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ ദി ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെയാണ് ഇവിടെ ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം വെർബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ പല ടെസ്റ്റിനും നമ്മളോട് ആസ് വെൽ ആസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് കീർത്തി ആസ് വെൽ ആസ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് എത്ര നൗൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കീർത്തി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് കീർത്തി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രൊനൗണിനെയോ ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം വെർബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാ നോക്കിയാൽ കീർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗണുണ്ട് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നൗണുണ്ട് ഈ രണ്ട് നൗണിനെയും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെർബ് ഫോം കണ്ടോ ഈസ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഈസ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ഫോം ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗുലർ ഓക്സിലറീസ് ആണ് ഈസ് വാസ് ഹാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ് അല്ലെ എസ് ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എന്താണ് ഇത് എല്ലാം സിംഗുലർ ഓക്സിലറീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെർ ഫ്രണ്ട്സിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വെർബാണ് അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ രണ്ട് നൗണിനെയോ രണ്ട് പ്രൊനൗണിനെയോ ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലോ വെർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ദ മോൺ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്റ്റാർസ് ഗീവ്സ് ലൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ദ മോൺ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്റ്റാർസ് ഗീവ്സ് ലൈറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ ദ മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്റ്റാർസ് മറ്റൊരു നൗൺ ആണ് ഈ രണ്ട് നൗണിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ടിങ് വേർഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺജംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് വെൽ ആസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ വെർബ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മൂൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് സിംഗുലർ ആണ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെർബ് എന്താവണം വെർബും സിംഗുലർ ആവണം ഗീവ്സ് അറിയാം ഡസ് പ്ലസ് ഗീവ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഗീവ്സ് സോ ഇത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സോറി സിംഗുലർ വെർബ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെർബിനെയും സിംഗുലർ ആക്കിയത് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടീച്ചർ ആർ നെർവസ് അബൌട്ട് ദി അപ്കമിങ് എക്സാം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടീച്ചർ ആർ നെർവസ് അബൌട്ട് ദി അപ്കമിങ് എക്സാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആസ് വെൽ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ടിങ് വേർഡ് ആണ് യൂസ്
രണ്ട് നൗണിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രനൗണിനെയോ എലോങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം വെർബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതാ നോക്കൂ ജീന എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ആണ് സിംഗുലർ നൗൺ ആണ് ഹർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒന്നിലധികം പേരുണ്ട് അല്ലേ പ്ലൂറൽ നൗൺ ആണ് അലോങ് വിത്ത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് നൗൺസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലോങ് വിത്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് നൗൺ സിംഗുലറും സെക്കൻഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറലും ആണ് വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ഈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അലോങ് വിത്ത് രണ്ട് എലോങ് വിത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് നൗണിനെയോ പ്രൊനൗണിനെയോ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് ദ ഓഫീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫർണിച്ചർ വോസ് സോൾഡ് ഔട്ട് ദ ഓഫീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫർണിച്ചർ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് നൗൺസിനെയോ പ്രൊനൗൺസിനെയോ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് അല്ലേ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് സോ വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ടീച്ചർ ടുഗദർ വിത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് വോസ് പ്ലാന്റിംഗ് സം സീഡ്സ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടുഗദർ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ടിംഗ് വേർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് നൗൺ അല്ലെ ടീച്ചർ സിംഗുലർ ആണ് ദ ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് നൗൺ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് ടുഗദർ വിത്തിന്റെ കേസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലെ വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വെർബിന്റെ ഫോം കണ്ടോ സിംഗുലർ വെർബ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോസ് യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അലോങ് വിത്ത് ടുഗദർ വിത്ത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് മറ്റൊരു സെന്റൻസ് കൂടി The students accompanied by the teacher are planning a tour program. The students accompanied by the teacher. Here we have students in the noun. No, no. This students in the noun is plural. Their teacher. Their teacher in the noun is one of the noun. That is singular noun. Here we have a plural noun and a singular noun. Here we have a plural noun and a singular noun. Here we have a plural noun and a singular noun. What do you use it? Accompanied by the word you use it. You use it. കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അക്കമ്പനീഡ് ബൈ യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് സിംഗുലർ നൗൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ രണ്ട് നൗണുകളെയോ രണ്ട് പ്ലൂറൽ നൗണുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രനൗണുകളെയോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെർബ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ആസ് വെൽ ആസ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ അലോങ് വിത്ത് അതുപോലെ കുറച്ച് മറ്റ് അധികം വേർഡ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബിസൈഡ്സ് വിത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകളും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ച് വെക്കുക ഇവയെല്ലാം കണക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് അപ്പോൾ ആ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ആസ് വെൽ ആസ് അലോങ് വിത്ത് ടുഗദർ വിത്ത് വിത്ത് accompanied by rather than unlike in addition to besides followed by in company of except as much as including etc ingeyulla connectors ellam use cheyidu rendu noun neyo rendu pronoun neyo tamil connect cheythu kazhinjal verb agrees to the first subject aadyathe subject nanusarichayirikkum വെർബ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇനി കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ചില കേസിൽ വെർബ് എഗ്രീസ് ടു ദി സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ചില വേർഡ്സ് അതായത് പ്ലൂറൽ വേർഡ്സ് ചില വേർഡ്സ് നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെർബ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എഗ്രി ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പ്രീ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എല്ലാ എക്സാമി